Bu krep tarifi. Türkiye'nin bence dünyanın en iyi krep tarifi. Yakala. Hangisi? Bak yönlendirmek gibi istemiyorum ama. Hocam durduramıyorum. Benimle beraber. Evet, kaybolacaklar. <gülüyor> güzel. Neler neler. <gülüyor> Aa, çok mutluyum. Çok güzel bir yemek. Hmm. Uçuyor ya. ya. Uçuyor bu yemek. Hanımlar beyler yemek konu stüdyosuna hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Crespelli. Adı böyle İtalyanca ama aslında tamamen bildiğimiz şahane bir krep tarifi. Biz genelde böyle krebi ne yaparız? Sabah kahvaltıda severiz, içerisine biraz malzeme koyarız. Ya da en klasi biraz kıymalı sosun üzerine işte beşamel olur, yoğurt sos olur, domates sos olur, öyle fırına atarız. Ama bu crespelleler yani İtalya'nın her yerine yayılmış vaziyette ve aslında dolaptaki malzemeleri değerlendirmek üzerine kurgulanmış bir yemek. Ben bugün ne yaptım? Yemek komun şahane buzdolabının içerisinde bulduğum sebzelerle muazzam bir sos yapacağım, bir beşamel yapacağım. Dünyanın en güzel kremin içerisinde bunları doldurup sonrasında fırınlayacağım. Lafı uzatmadan ocaklar açıldım. Biri sos için, biri beşamel için. Aynı anda yapabilirsiniz, ayrı ayrı da yapabilirsiniz. Ama aslında bunu böyle hızlıca halledebilirsiniz. Epey bereketli. Koyacağım malzemelere çok takılmayın. Güzel şeyler söyleyeceğim ama sizin elinizde bu yoksa yapamayacağınız anlamına gelmiyor. Öncesinde sebzeler için birazcık zeytinyağı. Birazcık fazla değil. Sonrasında pırasam var, ıspanağım var, mantarım var. Buraya da tereyağımızı koyalım. Karışık gidiyor olabilirim ama birazcık bu sefer de böyle hızlı yapalım istiyorum tarifi. Çünkü zaten bildiğiniz şeyler. Biraz beşamel, birazcık sebze. Tereyağının üzerine 2 yemek kaşığı unum var, onu atıyorum. Tabii ki tüm malzemeleri nerede buluyoruz? Detaylı şekilde açıklama kısmında mevcut. Un ve tereyağı karışmaya başladılar. Yağ ısındı. İçerisine mantar ve pırasa yatıyoruz. Bu arada ne kadar mantarım olduğunun önemi yok. Yani ben malzemeyi bulduğum sebzelerle arttırdım. Yaklaşık bir 10 tane mantarım var burada. Bir tane de pırasam var. Bir dişte sarımsak atalım. Aromayı baştan verelim içeriye. Ve ne veriyoruz hemen? Olmazsa olmaz. Sus. Şovlu sallamalar. Hiç gerek yok, karıştırabilirsiniz. Oh, Nasıl biliyor musun böyle tereyağı, un kokusu, bir yandan böyle mantar, sarımsak. Muhteşem bir yemek. Gerçekten hani böyle öğrenci evine de uygun. Bakın ne yalan söyleyeyim. Çatlayana kadar, dört kişiyi patlatana kadar doyuracak bir yemek yapacağım. Şarküteri seviyorsanız şarküteri koyarsınız. Dolapta başka malzemeniz varsa onları koyarsınız. Ne bileyim, kavrulmuş kıyma vardır, buzlukta bekliyordur, koy içerisine. Patlıcan vardır, koy içerisine. Kavanozda ürünlerden de kullanabilirsiniz, hiç problem değil. Burada bilmeniz gereken tek şey şahane bir beşamel birazcık ince yapacağız. Aralara girebilsin. Bir tane de güzel krep yapacağız. Sonrasında domates sosu ister yap ister yapma. Arasına ne koyarsan muazzam olur. Pırasalar böyle kendilerini bırakmaya başladılar. Nasıl anlıyoruz? Böyle pırasa biraz gevşer, yumuşar. Hemen içerisine ıspanak ne kadar varsa. Ben bir kase doğradım. Ya da yıkamaya üşendiğim nokta bu kadardı. Gerçekten ıspanak yıkamak yorucu bir şey ama çok lezzetli. Bu tarife de çok şey katıyor gerçekten. Ispanakla hiç karıştırmama göre bile gerek yok. Altını biraz kıstım. Şimdi onlar kendi kendilerine böyle kaybolacaklar. Benimle beraber. Evet, kaybolacaklar. <gülüyor> Güzel. Şimdi beşamele süt. Yavaş yavaş. Sütümüz soğuk. Kıvamı bakarak ayarlıyoruz. Hafif akıcı, cıvık bir beşamel yapacağız. Genelde beşamelden çekiniyorsunuz. Çünkü malzemeyi tam koyduğunuz zaman bir anda böyle kesiliyormuş gibi oluyor ama beşamelden korkmayın. Eşit miktarda unla tereyağı kavuruyoruz. Sonrasında soğuk sütü azar azar ekleyerek dilediğiniz kıvamı yakalayabilirsiniz. Topaklanırsa da korkmayın. Topağa süt ekledikçe açılır. Güzel çırptığınız sürece açılır. Evet ıspanaklar da gördüğünüz gibi hızlıca kendini kaybettiler. Beşamelimizin altını güzelce kısalım. Beşamelin pişmesi önemli. Unu kavurduk ama sütle unun da birlikte pişmesi gerekiyor. Kıvamına bakacağım. Birazcık daha süt alıp geliyorum. Birazcık daha tuz. Biraz kekik. Biraz da pul biber. Domates sos. Rende de olur ne varsa. Yoksa da olur. Akşamdan kalma patates püresiyle olur. Beğendiğiyle olur. Bir gün önceki ne bileyim ben kıymalı yumurtayla olur yani bu yemek. Biraz da burası dibi tutmasın. Altını kıstıktan sonra ve böyle kremamsı kıvamı gördükten sonra beşamelde korkmaya gerek yok. Her şey kontrol altında. Sosun altını kapattım. Beşamelin altını kapattım. Kaç dakika oldu bilmiyorum ama 15 dakikada falan hazırladım. Şimdi beşamelin altını kapattıktan sonra daha tuz falan koymadım içerisine. Önce tuzunu ekliyorum. 
Biraz karabiber. Benim için olmazsa olmaz ama yoksa olmaz diye bir şey yok. Muskat da ekleyin eğer varsa. Her zaman için söylüyorum. Bir malzeme yok diye bir yemekten vazgeçmek birazcık orada işte kolaya kaçmak oluyor. Yaratıcılığınıza güvenin. Ha mesela bak şimdi. Bunu ben fırında pişireceğim sonrasında. Fırının yok diyelim. Krebini yapacaksın, bunu yapacaksın. Beşamel de var. Bunları böyle ince bir tencereye dizersin. Altını kıskaçarsın. açarsın. O peynirler beşamel içeride erir. Muazzam bir hal alır. Bu kadar basit. Bunlar dinleniyorlar. Burası hazır. Toparlıyorum. Krebe geçelim. Hemen tavamızın altını açalım. Krep yapmayla krep tavası ısınma süresi bende aynı. Siz de aynı değilse önce krepinizi yapın sonra tavanızı ısıtın. Bu krep tarifi Türkiye'nin bence dünyanın en iyi krep tarifi. Yemek kovun krep tarifi. Yani 100 yıldır bunu kullanıyorum. Tutmama ihtimali yok. Kaçırmayın. Bir yere not edin. Krep yazın, yemek kovun yazın asla şaşmaz. Ben iki ölçü yapıyorum şu anda. Yumurtalarımı ekliyorum. Burada süt ve su karışımı var. Birebir. Biraz zeytinyağı, yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar ve tuz. Karıştır. Tava ısınmadan krebi bitirmek istemiyorum ama galiba bitireceğim. <gülüyor> Bu arada tabii ki krep harçlarınızı da her zaman için söylüyorum. Bir gece önceden yapıp, dolapta bekletip, ertesi sabah pişirirseniz dinlenmiş hamurla yapmak çok çok daha keyifli olur. Daha güzel bir kıvam elde edersiniz. Bu pankekler için de geçerli. Ama pankeklerde şöyle bir tartışma var. Aman ne tartışma ediyordum ben. Şimdi o kabartma tozu sonra ben gireyim de falan filan. Uzun hikaye. Bir gün pankek yaparsak size böyle bir pankek dersi de vereceğim. Neler neler. Unumuzu yavaş yavaş ekliyoruz. İki su bardağı. Burada da hikaye kolda değil. Bilekte. Bak bilek. Bilek çalışacak. Kol, kol bir kas. Yani kas bir yerde yorulur. Ama bilek eklem. Sabaha kadar çırparsın. Tava sıcak. Tavaya birazcık zeytinyağı. Çok az. Klasik anne usulü. Nerede anne usulü? Anne usulü nerede? Burada. Fazlasını Ne gitti? Ses gitti. Şu pıtır yaptı sana ya. Şey, yeni arkadaşımız Mert. Güzel çekiyor. Detayları kaçırıyorsa o kaçırıyor ya. Ben değil. Yaktım. Mert'i de peşin yaktım. Krep hazır. Kepçe var mı? Yok. Neden? Almamışım çünkü. Silelim. Evet. Şöyle fazlasını aldık. Peçete yine atmıyoruz, hemen atmıyoruz ve kenarda bekletiyoruz. Al bir kepçe. Hoppa. Bu da benim tersime gelir. Çok şahane. Çok mu döktün? Al sana yöntem. Hoppa. Bunu da kimse göstermez. Tava kalmaya gidelim. Tava kalmaya. Yaka! Krepte birincinin günü alamaz. Birinci bir tavanın sıcağını alacak da böyle kendine gelecek de. Biraz tavanın sıcağını arttıralım. Bir de nedense krep tavaları da pişiremiyorum. Ben şimdi normal tava alsam efsane pişiyor. Krep tavası... Hmm, bilemedim. Çok ince dökmüşüz. Ama pişer her türlü. Çok fazla pişirmeye gerek yok. Hemen alalım. Biraz zeytinyağı. Fazlasını sil. Kenarlara yükselt. Tava artık randımanı vermeye başladı. Ne çok ince ne çok kalın. Tava ısındıktan sonra pişmesi gayet kolay olacaktır. Kenarlar kurtuldu mu? Şöyle bir altına bakın. Kendi kendine bıraksın. Burası önemli. Sonrasında spatula ya da doğrudan şöyle çevirin. Yaklaşık bir 30 saniyede bu tarafı kurusun. Ha, fırın açalım. 200 derece, 180 derece. Fanlı. Çalışsın. Artık fırın da ısınabilir. Ben krepleri yaraladım nerede? Aa, kaçıyordu. Ama yakaladım. Kaçarken krep yakalarız. Hemen tekrar biraz zeytinyağı. Neredeyse bir kepçe. Ne kalın ne ince. Canım ister onu görünce. Salla! Hoppa! 30 saniyede burada. Evet ailenizin krepçisi. Vallahi yakaladı ama kim bilir ne yakaladı. Ben burada çok gördüm. Burada çok krep yakalamaya çalıştığı insanlar. Slow mu havada görür müyüz falan filan. Olmuyor iş. Krep zor iş. Son krep de hazır. Tepsi. İşte yeni tepsilerimiz var. Çok malzeme var. Hangisi? Hangisi? Bak yönlendirmek gibi istemiyorum ama hangisi? Şu değil mi? Güzel bence de. Gördüğünüz gibi daha iyi görün diye bir tepe kamerası yerleştirmek için beni yarıda kestiler. Tamam sıkıntı yok orasını ben ederim. Gel yer değişelim. Tamam ben halledeceğim onu gel. Şimdi 
Şimdi önce tavana birazcık beşeme. Çok değil. Şöyle tabandan güzel bir kızarma. İki kaşık yeter. Biraz da böyle kıvamını açmak için ve kızartmayı arttırmak için de şöyle iki yemek kaşığı kadar zeytinyağı yayalım. Tepsinin şekli, şemali, şey değil, önemli değil. Dediğim gibi istiyorsan bunu tavada yap. Şu lezzetleri al, bana yeter. Sınırsız krep yaptım. Bu arada krepler biraz fazla. Aslında iki ölçü değil, bir buçuk ölçü yapsam daha iyi olacak ama şu anda üçümüz de burada açız. O pişene kadar bence biz bu krepleri burada gömeriz her türlü. En kötü ihtimal yarın sabah gelince kahvaltıda yeriz. Bir kaşık alıyoruz, yarısına sürüyoruz. Muntazam sürmeye gerek yok. Yani sür git. Sonra az önce yaptığımız muhteşem ıspanak pırasa mantardan çok sulandırmadan böyle hafif bol malzemeli takılalım. Kırıntı peynir. Varsa koy, yoksa koyma ama varsa tabii ki peynir her türlü gider. Kapattık. İkiye katladık. Daha doğrusu şöyle dörde gibi oldu. Şöyle hafif bir köşe yaptık. Mük. Beyler, krep kalır demiştim ama maalesef ölçü tam gelmiş. Yani gözüme çok geldi ama tam geldi şu anda. Kaç tane yarıştırdım ben? 4, 8, 12. yapıyorum. Kaç tane yapmışım? 15. Biraz daha dikkatli yoksak 16 tane de çıkartırmışız. Gayet iyi. Bu arada beyaz peynirim bitti. Beyaz peynir bitirse bu sefer de bulduğumuz kurumuş kaşar peynirlerini geçiyoruz. Dediğim gibi ne varsa. Biraz onlu, biraz bunun bununlu olur. Biterse sadece peynirli ve şemelli yaparım. Krepleri yerleştirdik. Şimdi böyle hafiften ağızlarını açacağız. Böyle minik paketlerin ağzını açarmış gibi. Biraz böyle borççaları dağıtacağız. Bir bütün börek gibi ama her odacıkta kendine ait böyle bir beşemelli soslu peynirli alan var. Beşemelimizi birazcık sütle açalım. Ne kadar kaldıysa hiç önemli değil. Yettiremediyseniz biraz peynirle de yapabilirsiniz ama arttırmaya çalışın. Ya da arttıramayacağınızı düşünüyorsanız en başında böyle bir 2-3 yemek kaşığı kenara ayırın. Sonda sürpriz yaşamayın. Şu anda böyle bu tarz çılgın yemekleri severlerin ağzı benim gibi sulanıyordur. Çünkü buradaki o muhteşem yumuşaklığın, sebzelerin, peynirin erimiş hali, krebin zaten güzelliğinin neye döneceğini herkes daha fırına gitmeden tahmin edebiliyor. Hafiften üstlerde böyle sostan böyle kırmızılıklar, sebzeleri koymayacağım. Sadece sostan. Şöyle birkaç yere hafiften sürelim. Kalan peynirler üstte peynir şart değil ama şu anda bizimkiler var. Fırın 200 derecede, 600 fanlı açık, fan sızsa da hiç önemi yok. Birazcık erisin, üzeri kızarsın, hemen yiyeceğim. Sıcak sıcak. Böyle bir şeyin kötü olma ihtimali yok. Az güzel kokuyor. Şu an tabii ki alev gibi. Dayanamam, ben buna girerim. Ama 5 dakika beklesem daha iyi olur. Hocam durduramıyorum. Bu tarz yemeklerde şekil şema önemli değil. Bunlardan lezzet fışkırıyor. Üzerine biraz da maydanoz attım. İçeride her şey erimiş. Ya mükemmel bir şey. Ve ben bunu bayıla bayıla yerim. Bütün malzemeler içinde. Hı. Yanmaya hazır mıyız? <gülüyor> Aa, çok mutluyum. Çok güzel bir yemek. Hmm. Hmm. Yarısını eve götürürüm. Kalan yarısını paylaşırsınız. Öyle söyleyeyim yani. O kadar güzel. Hmm. Sulu sulu, yumuş yumuş. Kelime bulacağım. Yani bunu böyle tarif edecek bir kelime bulmam lazım. Muhteşem bir pizza düşünün. Sadece de böyle domates soslu, hafif böyle sarımsaklı. Bir de lazanya düşünün. Böyle etsiz, sebzeli. Ama o makarnanın ağırlığı yok. Pizza hamurunun ağırlığı yok. Krep hamuru böyle o yumuşaklığıyla hepsini kucaklamış. Verdim peyniri, verdim beşameli. Uçuyor ya. Ya uçuyor bu yemek. Yani kendinizi şımartmak istiyorsanız, böyle kendinizi böyle mutlu edecek ya da böyle işte gömmelik bir yemek arıyorsanız, bunun için tabir budur yani, bu gömmelik yemektir yani. 
soğuk bir günde yapın. Keyfinizi birden yüze anında fırlatır. Sadece kokusuyla tadına baktıktan sonra 3 gün bunun enerjisiyle yaşarsınız. Daha bu yemeği nasıl öveceğimi de bilemiyorum. Bunu yapın. Yorumlara da yazın. Ha, hala abone olmadıysanız abone olmayı artık bu videoyu da beğenirsiniz. Beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Açız, yiyeceğiz. Bay bay.